മലയാള സിനിമയിൽ നിന്ന് തന്നെ ചേച്ചിക്ക് വേറെ ഒരു പ്രൊപ്പോസൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ചേച്ചിയെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ എല്ലാം എനിക്കറിയാം ചേച്ചി തന്നെ എന്നോട് ഏതോ ഒരു സ്വകാര്യ സംഭാഷണത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് താരപ്പകിട്ടിലെ പ്രേക്ഷകർക്കായിട്ട് എന്ത് വന്നാലും എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു രഹസ്യം പറയാതെ എങ്ങനെ പോവും ചേച്ചി രഹസ്യം തുറന്ന് പറയാതെ അന്ന് ഞാൻ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുമ്പം ഒരുപാട് ഈ പിന്നെ മദ്രാസിൽ വെച്ച് ഞാൻ സിനിമ കാണാൻ പോകും എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമോ സിനിമ കാണുന്നത് അപ്പം എൻ്റെ കൂടെ എൻ്റെ അമ്മയൊന്നും വരത്തില്ല അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത ഫ്രണ്ടായിരുന്ന കദീജ എനിക്കൊരിക്കലും മറക്കാനൊക്കത്തില്ല കദീജ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കദീജയെക്കാട്ടിലും പ്രായം കുറഞ്ഞൊരു ഇപ്പം ഒരു ബോഡി കാർഡ് പോലെ നല്ല ആറടി പൊക്കവും നല്ല വെയിറ്റൊക്കെ ഉള്ളതല്ലേ അപ്പോൾ കദീജ എവിടെങ്കിലും ഇപ്പം നമ്മൾ അന്ന് ആരെങ്കിലും വായി നോക്കാൻ പോടാന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേടിയാണ് അപ്പം ഞാൻ ഈ കദീജയുടെ വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൊക്കെ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഉച്ചയ്ക്ക് മാറ്റിക്കാൻ പോവുക അപ്പോൾ അവർ ചോറൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമായിരിക്കും പെട്ടെന്ന് മതി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അവരെ നിർബന്ധിച്ച് അവരെ മുട്ടിക്കൊണ്ട് പോകും അപ്പോൾ കദീജയും ഞാനുമായിട്ട് വളരെ ക്ലോസ് ആണെന്നുള്ളത് ഈ പറഞ്ഞ വ്യക്തിക്കറിയാം ഞാൻ പറയാം പിന്നെ അതാ പറഞ്ഞ വ്യക്തി ആരെന്ന് പറയുന്നതിനാണല്ലോ നമ്മുടെ കാര്യം രവി മേനോൻ പക്ഷെ ആദ്യങ്ങളിൽ ഇനി ഞാൻ ചിട്ട് കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കദീജ എന്നോട് പറയുക രവി മേനോൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു കേട്ടോ അല്ലാതെ ഞാൻ പറഞ്ഞ എന്താ കാര്യം പറഞ്ഞ് അല്ല ശ്രീലത ഇങ്ങനെ കല്യാണം കഴിക്കാനൊക്കെ ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ട് നിങ്ങളൊന്ന് പറയോ എന്നാ അപ്പോൾ എന്നോട് ഇങ്ങനെ ഇല്ലാത്തൊക്കെ അങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടോ ഞാൻ പറയാം എനിക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ നടക്കത്തില്ല അത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇനിയും ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തു തീർക്കാനുണ്ട് എൻ്റെ ബ്രദേഴ്സൊക്കെ പഠിക്കുന്നുള്ളവർക്കൊക്കെ ജോലി ആവണം ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ രവിമേനോട് നേരിട്ടങ്ങ് പറയാം അപ്പോൾ രവിമേനോട് പറഞ്ഞു രവി എന്താ പ്രശ്നം അല്ല അത് ഞാനിങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞു രവിയുടെ ആഗ്രഹമൊക്കെ എനിക്കൊക്കെ ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷേ ആഗ്രഹങ്ങൾ മാത്രം ജീവിതത്തിൽ പോരല്ലോ ഞാനിപ്പോൾ രവിയെ കല്യാണം കഴിച്ചു അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു കുടുംബത്തിലെ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആരും നോക്കും പിന്നെ രവി ഒരു വലിയ ഹീറോ ആയിട്ടില്ല ഞാനും ഒരു വലിയ ഹീറോയിൻ ആയിട്ടില്ല ഞാനും ഇങ്ങനെ പതുക്കെ പതുക്കെ അഭിനയിച്ച് ഒരു സെവൻറ്റി ത്രീയിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പം നമുക്ക് രണ്ട് പേർക്കും പിന്നെ ചിലപ്പോൾ സിനിമകൾ കിട്ടിയെന്ന് വരത്തില്ല അപ്പം നമ്മൾ എങ്ങനെ ജീവിക്കും വീട്ടുകാരെ ചിലവ് എൻ്റെ വീട്ടുകാരെ ചിലവ് ജീവിക്കാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പം നമ്മുടെ ഈ വളർന്നു വരുന്നതായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഇത് ആ ഒരു കരിയർ എന്തിനാ നമ്മൾ നശിപ്പിക്കുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ കഴിയട്ടെ എന്നിട്ട് പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആലോചിക്കാം ഞാനുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞു